പ്രവർത്തകരെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എൻ ഡി എഫ് അതിതീവ്ര നിലപാടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതായി വിലയിരുത്തൽ അടുത്ത കാലത്തായി പ്രവർത്തകരെ ഐ എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭീകര സംഘടനകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഇതെന്നും നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു ജിഹാദി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായാണ് എൻ ഡി എഫ് സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഐ എസ് നേതാവ് റാഷിദ് അബ്ദുള്ളയുടെ ഓഡിയോ സന്ദേശം ന്യൂസ് എയ്റ്റീന് ലഭിച്ചു മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണം ചെറുക്കാനെന്ന പേരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് എൻ ഡി എഫ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ആദ്യ രൂപമായ എൻ ഡി എഫ് ജിഹാദി ആശയങ്ങളാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഐ എസ് എലെ മലയാളി നേതാവ് അബ്ദുള്ള റാഷിദ് അബ്ദുള്ള വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇവരിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഫീസ് അബീലില്ല അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് ജിഹാദ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് എന്താണ് ഒരു ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ജിഹാദ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അള്ളാഹു അല്ല മല്ലാഖ് മാത്രമേ അവരെ ട്രൂ ഇന്റൻഷൻസ് അറിയുള്ളൂ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരായ പതിനഞ്ച് പേർ ഭീകര സംഘടനയായ ഐ എസിൽ ചേർന്നത് സംഘടനയിൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കി പ്രവർത്തകരുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തടയാൻ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് കൂടുതൽ തീവ്ര നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെന്നാണ് വിമർശനം ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകൻ അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകമെന്ന് നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാവും തിരിച്ചടിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടേക്കാം അപ്പൊ അവരോട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ജിഹാദാണ് ജിഹാദിനുള്ള പ്രതിഫലം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ റിബാത്തിനുള്ള പ്രതിഫലം കിട്ടും നിങ്ങൾ പീഡനം എന്നുള്ളത് ആദ്യകാല മുസ്ലിങ്ങൾ നബിയുടെയും സഹാബത്തിൻ്റെയും കാലത്തുള്ള ആളുകൾ അനുഭവിച്ച പീഡനങ്ങൾ അതേപോലുള്ള പീഡനങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത് ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമില്ല അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ മതകേന്ദ്രീകൃതമായിരുന്നുവെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് കൊലപാതകത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിശദീകരണങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇതും തീവ്ര മത ആശയങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ന്യൂസ്